Multikulturalizm bir neçə yanaşma, bir neçə tərəfdən yanaşma olar. Bunlardan biri ondan ibarət ki, bir siyasi cəmiyyətin içərisində, bir dövlətin içərisində deyək, müxtəlif etnik qruplara, müxtəlif dil daşıyıcıları, müxtəlif dini mənsubiyyəti olan insanlar yaşayırlar, onlar qrup halında yaşayırlar. Bu adamların sayı nə qədər çoxdursa, yəni bu qrupların sayı nə qədər çoxdursa, biz həmin dövlətləri daha çox multikultural hesab edirik. Sözün etimoloji anlamında da multikultural çox mədəniyyətli deməkdir. Biz dini, etnik qrupu, dili və digər mədəni qrupları çoxlu mədəniyyət hesab etdiyimizə görə bir siyasi qrupun içə, bir siyasi cəmiyyətin içərisində bu qrupların olmasını çoxlu mədəniyyət hesab edirik. Və bununla bağlı da doğrudan da elimdə çoxlu ölçmələr var. Amma burada bir sıra çətinliklər ortalığa çıxır. Məsələn, çətinliklər nədən ibarətdir? Deyək ki, Biz belə hesab edirik ki, müxtəlif dillərdə danışan qruplar nə qədər çoxdursa, cəmiyyət o qədər multikulturaldır. Amma bununla bağlı çox maraqlı bir keys var. 1994-cü ildə Ruandada hamımızın çox yaxşı bildiyimiz soyqırım hadisəsi baş verir. İki qrupun arasında, xutlar və tutsilər arasında. Əslində, bu adamlar hər ikisi çox böyük qruplardırlar, amma hər ikisi eyni dildə danışırlar. Hər ikisi bantu dilində danışırlar. Və bunların arasında demək olar ki, heç bir fərq yoxdur. Fərq sadəcə ondan ibarət ki, tarixən bunların bir hissəsi əkinçiliklə məşğul olublar, bir hissəsi maldarlıqla məşğul olublar. Yəni, bunlar dil cəhətdən bir-birindən tam heç bir halda fərqlənmirlər. Fərq yalnız bunların mədəni tiplərindədir və tarixən belə əmələ gəlib ki, bunların biri daha çox hakimiyyətdə olub, digər isə hakimiyyətdə olmama fərqləri yoxdur. Amma buna baxmayaraq, Mədəni fərqlər arasında, xüsusilə klan fərqlər arasındakı bu fərqliklər nəticədə çox ciddi bir münaqişəyə səbəb olub və tarixin ən böyük dəhşətli cinayətlərindən biri baş verir. Və yaxud da eyni şeyləri deyək ki, demək olar, müxtəlif ölkələrdə klanlara aid eləmək olar. Məsələn, deyək ki, bu cəhətdən götürəndə dillərin fərqli olması, bu heç də o demək deyil ki, və yaxud da dillərin fərqli olmaması, eyni dildə danışan adamların da, olması. Bu, demək deyil ki, burada fərqliklər azdır və yaxud da çoxdur. Bu ölçmələrdən daha başqa bir məsələ ortalığa çıxır və bu alimlərdən bir hissəsi də belə hesab edirlər ki, təkcə dili etnik qrupu götürməklə olmaz və bu sadəcə dillərin, etnik qrupların bir-birindən nə qədər uzaq olmasını da qeyd eləmək lazımdır. Bu cəhətdən nəyə əsas götürürlər? Məsələn, deyək ki, götürək Belarus nümunəsini. Belarusda yaşayır Belaruslar, Ukraynalılar, Ruslar, Palyaklar. Bunlar fərqli-fərqli dillərdə danışan, aşağı yuxarı və bu cəhətdən də müxtəliflik təmin olunan qruplardır. Amma bunlar mədəni cəhətdən bir-birilərinin həddindən artıq yaxın qruplardırlar. Ciddi şəkildə bir-birindən fərqlənmirlər. Onların içərisində bir hissəsi deyək ki, Palyaklar dini cəhətdən fərqlənə bilərlər, amma digərləri demək olar ki, eyni tarixən eyni mədəni arealda formalaşmış, daha çox ciddi diyalek fərqləri olan edillərdə danışan qruplardır. Mədəniyyət çəkdən bir-birindən çox yaxınlar. Amma, məsələn, ölçməyə gələndə, alimlər belə hesab edirlər ki, bu ölkədəki ölçmə, fərqliklərin ölçməsi təxminən Kipirdəkinə bərabərdir. Amma Kipirdə nə var? Kipirdə iki əsas qrup var, Yunanlar və Türklər. Bunlar bir-birinlə mədəni cəhətdən nə qədər uzaqdadırlar? Biri Hindavropa dillərində danışır Yunanlar, biri Altay dil qrupunda danışırlar. Bir-birindən çox fərqli uzaqdadırlar. Bax, mədəni fərqlikləri də nəzərə alanda mütləq olaraq onu nəzərə almaq lazımdır ki, bu insanlar, orada yaşayan qruplar bir-birindən mədəni cəhətdən nə qədər çox fərqlənirlər. O fərqliliyi müəyyən eləmək lazımdır. Və bunun ən sadə düsturunu sadəcə ortalığa qoyanda belə fikirləşirlər ki, biz necə hesab eləyə bilərik ki, bir dövlət məhz bu cəhətdən, yəni sırf faktların, qrupların olması cəhətdən fərqlidirsə, bunu necə ölçə bilirik? Təsadüf olaraq küşədə gedəndə iki adam götürsək və təsadüf olaraq götürsək, onların hər birinin fərqli etnik qrupa və yaxud da fərqli dil daşıyıcısına, fərqli mədəniyyət daşıyıcısına aid olması mümkündürsə, bu ehtimal olacaqsa, bu halda həmin dövlət ən çox faktoloji cəhətdən multikultural dövlətdir. Belə dövlətlər çoxdur. 
Bu dövlətlərin içərisində daha çox dünyada Uqandanı götürürlər, Liberiyanı götürürlər, Tunis, e, deməli, e, Afrikanın bir sıra dövlətlərini götürürlər ki, burada daha çox, məsələn, Yeni Gveniyana götürürlər, bunlar daha çox e, fərqli dillərdə danışan, fərqli mədəniyyətlərə mənsub adamlar var. E, eyni zamanda çox homogen dövlətlər də var, yəni yekçinsi olan dövlətlər də var, məsələn, Şimali Koreya, Cənubi Koreya, Tunis və hətta məsələn, deyək ki, bizim qonşularımız Ermənistan ki, çox homogen e, ölkələrdirlər burada. Bu, multikulturalizmə sadəcə faktoloji yanaşmadır. Biz baxırıq ki, bir cəmiyyətin içərisində çoxlu mədəniyyətlər, çoxlu dillər, çoxlu dinlər varsa, biz onu multikultural cəmiyyəti hesab edirik. Amma eyni zamanda multikulturalizmə bir fərqli, tamamilə fərqli yanaşma da var. Və müasir dünyada daha çox müzakirə olunan məsələ də bir ölkənin içərisində yaşayan və xüsusilə də əgər bu yaşama hadisəsi Tarixən uzun müddət mövcud olubsa və bunlar artıq belə deyə də ölkənin vətəndaşlarıdırsa ciddi şəkildə, yəni ə, millətin formalaşmasında, vətəndaşlıq anlamda formalaşmasında ə, uzun müddət iştirak edibilərsə, bu tamamilə fərqli məsələdir. Amma eyni zamanda daha çox müzakirə olunan məsələ gəlmələr fonunda ortalığa çıxan multikulturalizmdir. Bu da o deməkdir ki, biz bir dominant formalaşmış, daha çox hakim olan, üstün olan bir mədəniyyət var və yaxud da bir siyasi toplum var, cəmiyyət var. O cəmiyyətdə kənardan çoxlu axınlar gəlir. Həmin üstün toplumun, yaşayan toplumun o toplumlara münasibəti nədən ibarətdir? Gələnlərə münasibəti nədən ibarətdir? Və onu, onların hüquqlarını, onların yerləşməsini, onların cəmiyyətə inteqrasiyasını necə təmin edə bilirlər? Bax, bu multikulturalizmin siyasətidir, yəni dövlət proqramı olaraq, Dövlətin həmin gəlmələrə və yaxud da dominant mədəniyyətdən, üstün mədəniyyətdən fərqli olan insanlara münasibəti nə cürdür? Bugün müasir dünyamızda multikulturalizmdən bağlı müzakirə olunan və daha çox tartışılan məsələ bundan ibarətdir. Əksiriyaksiyalarda daha çox burdan irəli gəlir. Burada çoxlu məsələ, yəni əslində burada da dövlətlərin ən müxtəlif yanaşmaları var. Bu halda multikulturalizmi dövlət siyasəti olaraq fərqləndirən çoxlu formalar var. Məsələn, mən bir neşəsini e, deyim, misal olaraq göstərim. Məsələn, bunlardan biri istisna siyasəti dediyimiz siyasətdir. Bu siyasət nədən ibarətdir? E, bir üstü mədəniyyət var, eyni zamanda bir dənə də qrup mədəniyyəti var və biz o qrup mədəniyyəti üçün bir e, istisna hal tanıyırıq. Yəni, bunun klasik iki sizə çox maraqlı nümunəsini deyim. Yəni ki, bilirsiniz, 1930-cü illərdə Amerikada ə, quru qanun deyilən alkoqollu içkilərin qadağan olunması ilə bağlı qanun var. Və bu, burada bütün alkoqollu içkilərin həm istehsalı, həm də satçı qadağan olunur. Amma eyni zamanda Amerika axı bir xristiyan cəmiyyətdir və xristiyan cəmiyyətin içərisində, xristiyan ayinlərin içərisində çox ciddi bir ayin var, yuxaristiya ayini var. Bu, çörəyin və çaxırın dini ayin zamanı birlikdə istifadəsidir. Cəmiyyət bundan imtina eləyə bilməz və öz xristiyan keçmişindən imtina eləyə bilməz. Həmin o konstitusiya düzəliş, Amerika konstitusiyasının 18-ci düzəliş və ondan sonra qəbul olmuş bu olsa daxtı, burada bir çıxış yolu qoyur. O çıxış yolu ondan ibarətdir ki, əgər alkoqollu içkilər yalnız dindi məqsədlər üçün istifadə olunursa və istihsal olunursa, o halda onlara icazə var. Bir müddət buna deyəcək qadağa qoyulur. Amma sonra başa düşdülər ki, bu mümkün deyil. O qrup üçün mütləq Bu istisnanı yaratmaq lazım və yaxud da başqa çox bariz bir nümunə. Məsələn, e, e, Hindistanda yaşayan dini bir qrup var. Bunlara sikhlər deyirlər. Yəqin ki, görmüşsünüz, bunlar daha çox kişiləri xüsusən türman daşıyırlar. Onlar mütləq kişilər baş örtüsü ilə gəzmədir. Kişinin baş açıq gəzməsi qadağandır, dini cəhətdən qadağandır. Bu adamlar gəlirlər Britaniyaya və Britaniyada bilirsiniz, çox böyük icmalları var onların Avropaya. Və ə, bu ölkələrdə də onlar daha çox belə deyə, motosiklet sürməklə məşğul olurlar. Britaniya qanunlarına görə motosikleti mütləq siz kaskada sürməlisiniz də, başınızda mütləq papaq olmalıdır. Bu, bütün ölkələrdə belədir. Sik adamlar da deyirlər ki, mən başımı açıb kaska qoya bilmərəm, mən cəmiyyət içərisində baş açıq gəzə bilmərəm də, çünki orada türbanı hara qoyacağım, sonra kaskanı necə yerləşdirəcəm və s. Bu, bunlara... E, nə cürsə istisnalıq verilməlidir. Onlar deyirlər ki, biz istəyirik ki, bizə istisna olsun bu halda. Biz e, kaska qoymayaq başımıza, baş örtüyü qoymayaq. 
Bir türbandan istifadə edilir. Çox uzun dartışmalardan sonra Britaniya hükumeti belə qarara gəlir ki, aşağı yuxarı məqsəd burada təhlükəsizliğin qoyulması da, yəni qəza halında başın yerə dəyməsi və s. zədələnmə halları, turban da bunu qoruya bilir. Ona görə gəlin, elə bu adamlara icazə verək ki, bu adamlar ə, motosiklet sürərkən turbandan istifadə edilsinlər, kaska qoymasınlar. Bu istisna siyasətidir. Amma eyni zamanda bir yardım siyasəti var. Yəni dövlət necə yerləşdirir, baxın, gəlmələri, münasibət nə cür olur? <coughs> Bunlardan biri ondan ibarətdir ki, yardım siyasəti nədən ibarətdir? Ee, azlıq var, çoxluğun elədiyini, bu e, istisna siyasətinin mahiyyəti nədən ibarətdir? Çoxluq, eləyir, e, çoxluq eləyə bilməz, amma azlığa icazə verilir eləsin. Yardım siyasətinin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, çoxluğun elədiyini azlıq fərqli şəkildə eləyə bilsin, başqa cür eləyə bilsin. Burada məsələn onu məsələn deyək ki, Bir çox dövlətlərdə bu xüsusilə bizim dövlətimizdə də bu xüsusilə qeyd olmuş məsələlərdədir. Məsələn məhkəmə keyslərində əgər hansısa bir asaylı qrup dövlətin rəsmi dilində danışa bilmirsə, ona danışdığı dil, dildə məhkəmənin təmin olunması lazımdır. Bu bir çox dövlətlər tərəfindən qəbul olunmuş məsələlər. Bu onlara yardım siyasətidir. Və yaxud da eyni zamanda ə, məsələn deyək ki, adamlara xüsusi tanınma halları verir. Bu pozitiv diskriminasiya dediyimiz çox məşhur bir e, hissə var. Bu nədən ibarətdir? E, pozitiv diskriminasiya odur ki, e, gəl bunu bir praktik misal üzərindən göstərim sizə. Məsələn deyək ki, vaxtilə Amerikada e, affirmative action dediyimiz pozitiv diskriminasiya siyasəti e, barəsində çoxlu müzakirələr olub. Bu mahiyyətə ondan ibarətdir ki, amerikalılar belə hesab edirlər ki, qara dərillər tarixə ədalətsizliyə məruz qalıblar və ona görə də onlar uzun müddət kasıb e, icmalarda yaşayıblar və bu təkrar istehsal olunub daim. Bunlar heç vaxt kasıbdan çıxa bilməyiblər, yaxşı təhsil ala bilməyiblər və s. Və ona görə də universitetlərə qəbul olunarkən hamıya qoyduğumuz standartları qara dərillərə qoymayaq. Onlara xüsusi imtiyaz verək. Xüsusilən də o böyük və məşhur universitetlərdə, yaxşı universitetlərdə onlar üçün müəyyən bir kvota ayıraq. Onlar orada yerləşə bilsinlər. Bu, ona imkan verəcək ki, bunlar yaxşı universiteti bitirəcəklər, sonra yaxşı qazanacaqlar, öz icmalarına kömək edəcək və icma zaman-zaman artıq o kasıblıqdan və ədaliyyətsizlikdən çıxmış olacaq. Amma buna qarşı da çoxlu etirazlar baş verir. Bu etirazlar ondan ibarət ki, ağ dərli deyir ki, baxın, əgər onlara kvota verilməsə idi, yəni pozitiv diskriminasiya olmasaydı, normal şərtlərdə adamlar, mən ağ dərli olsam, Ə, hətta az bal toplasaydım, belə bütün hallarda qara dəlindən çox bal toplayacaqdım və ona görə də sadəcə onun kvotasına görə mən kənarda qalmışam. Bu halda istedadlı adam kənarda qalır, istedadsız adamlar, ona layiq olmayan adamlar irəli getmiş olurlar. Bu, ciddi şəkildə maniyyə yaradan məsələlərdən biridir və bu, uzun müddət müzakirə olunan məsələlərdən olur ki, doğrudan da qara dəlillərə və yaxud da azlıqlara belə Belə deyək də, pozitiv diskriminatif hüquqlar tanımaq lazımdır mı, yoxsa lazım deyil? Məsələn, çox uzun müddət, ə, yəni ki, bilirsiniz, dünyanın bir çox ölkələrində feministlərin də daha çox qeyd elədikləri bir məsələ olub. Parlamentdə qadınlara kvota vermək lazımdır mı, yoxsa yox? Ə, deyirlər ki, mütləq bəzi ölkələr və bəzi feministlər iddia edirlər ki, hə, doğrudan da kvota vermək lazımdır və s. Bunlar multikulturalizm siyasəti müxtəlifdir və yaxud da bunu çox bəsit bir nümunəsini, başqa bir nümunəsini deyim. Ə, İsveçrədə ə, Red Roman adlanan bir dil qrupu var. Çox kiçik bir dil qrupdur. Uzun müddət ə, bu, bunlar İsveçrənin əsaslarını yaradan xalqlardan, etnogenizində ə, ciddi rol oynamış bir xalqdır. Ə, İsveçrə Red Roman dilini rəsmi dil olaraq tanıyır. Amma bu demək deyil ki, bunlar onsuz da əvvəllər də öz dillərindən rahat şəkildə ə, istifadə edirdilər. Bu sadəcə sırf simvalik bir tanınmadır ki, biz simvalik olaraq sizi dövlətin əsasını təşkil edən etnik qruplardan, dillərdən biri hesab edirik və ona görə də sizin bu üstünlüyünüzü simvalik olaraq tanımış oluq. Bu müasir dünyada, bir çox hallarda müxtəlif dövlətlərin baxın, azlıqları necə yerləşdirə bilməsi ilə bağlı çoxlu, çoxsaylı siyasət nümunələrinin göstəricisidir. Bəzi hallarda istisna verirlər qruplar üçün, bəzi hallarda onlara xüsusi yardımlar göstərirlər, bəzi hallarda pozitiv diskriminasiya edirlər, simvalik şəkildə tanıyırlar, hətta daxili qaydaları belə tanımış olurlar. Məsələn, bundan bağlı başqa bir keysi, maraqlı bir keysi deyim sizə. Deyək ki, daxili qanunların tanıması. Bilirsiniz, Amerikada rezervasiyalar var. 
Hindu rezervasiyaları dediyimiz rezervasiyalar. Onların özlerinin kaydaları var. Və Amerika hüququna görə rezervasiyalar daxilində həmin hüquqlar işleyir yalnız. Amerika hüquqlarından kənar yalnız həmin hüquqlar işleyir. Eğer kimsə, məsələn deyək ki, həmin rezervasiyalardan imtina edilir və çıxırsa, o halda həmin hüquqlardan yararlana bilməz. Onlara xüsusi hüquqlar tanımış olurlar. Məsələn deyək ki, Hindu tayfalarının adetlerine göre kadınlar yalnız Hindulara ere gidebilirler. Eğer kadın Hindu tayfasının nümayetlerine değil kenara ere gidirse, o Hindu tayfasından çıkmış olur. Yani icmadan çıkmış olur. Eğer icmadan çıkmış olursa bu demek ki hemin Hindu rezervasyaları için tanınmış hüquqlar artık ona şamil edilmir. Yani bu da sadece devletin yarattığı xüsusi siyasetlerden biri kimi meydan açıkır ve bu Xüsusilə Avropa ölkələrində migrantlarının, migrantların sayının artması ilə daha çox belə deyə, ciddi tənqidlərə və təziklərə məruz qalır. Ona görə belə hesab edirlər ki, Avropa cəmiyyəti artıq oturuşmuş, özünün siyas, belə deyə, mədəni adetleri, ənənləri, qanunları mövcuddur. Gələn adamları isə həmin adet ənənlərə və adet ənənlərə uyuşa bilmirlər, onlarla inteqrasiya eləyə bilmirlər, öz mədəniyyətlərini gətirirlər və bu Xüsusilən də özleri üçün əlahiyyətlilik istəyirlər. O əlahiyyətlilik də bir çox hallarda oturuşmuş mədəni e, belə deyək də adətlərlə və yaxud da normallarla ciddi şəkildə ziddiyyət təşkil edir və bu ziddiyyətin nəticəsində də sadəcə iki barışmaz tərəf ortalığa çıxır. Bir dominant qrup və bir də azlıqda olan qrup. Və bu azlıqda olan qrupların sayının artması ilə artıq e, Dominant gruba təziklər daha da artır, belə deyə də yeni normaların gətirilməsi daha çox aktuallaşır və s. Və buna görə də ciddi şəkildə bu sadəcə daha çox o dövlətlərdə həm də bunu nəzər almaq lazım. O dövlətlərdə meydana çıxır ki, məsələn, biz çox yaxşı bilirik ki, Amerika, Kanada, söhbət Amerika Birləşmiş Ştatlarından gedir, Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, Avstraliya, Yeni Zelandiya kimi ə, daha çox belə deyə də bir və yaxud da bir neçə etnik grup üzerinde formalaşmayan dövlətlerde, milletin daha çok vatandaşlıq prinsipi üzerinde qurulduğu dövlətlerde belə problemler çok az görsənir. Bu daha aktual ve qabarı orada gör, görünür ki, o ülkelerde görünür ki, orada bir veya bir neçə dominant etnik grup var. Məsələn, Fransa, məsələn, Britaniya, məsələn, Almanya. Bu ülkelerde vahid dominant etnik grup var, onların oturuşmuş mədəniyyəti var. Gəlmə mədəniyyəti, çünkü Amerika'da hamı gəlmədi, orada gəlmə, gəlmə olmayan demək olar ki, yoxdur. Ama Avropa ülkelerinin bir çoxunda bu artık bunlar belə deyək də gəlmə mədəniyyətlərdir və yad mədəniyyətlərdir. Ama Kanada və Amerika üçün yad anlayışı yoxdur. Orada gələn hər kəs bu və ya digər şəkildə ya öz belə deyək də mədəni hüquqlarını və yaxud da mədəni kimliyini qoruyub saxlaya bilir. Bütün bunları deməkdən məqsədimiz nədən ibarətdir? Baxın, burada ən vacib məsələlərdən biri bizim toxunmadığımız və daha çox maraq kəsb edilen meselelerden biri meselelerin ictimai müzakirelerde nece olmasıdır. Müasir alimler belə hesab edirlər ki və bir çox cəmiyyətlerde siz mədəni dəyərlərin qorunub saxlanmasını istər gəlmi olsun, istər yerli tarixan oturuşmuş dəyərlər olsun, onları ictimai müzakirədə qorunmasını nə qədər önə çıxarırsınızsa cəmiyyət o qədər daha çox tolerant olmağa başlayır. Yəni bu halda, məsələn, deyək ki, biz kabul edirik ki, Azərbaycan cəmiyyətində müxtəlif etnik gruplar var, müxtəlif dillər var, müxtəlif dinlər var, onların nümayəndələri var və biz aşağı yuxarı çox mədəniyyətli bir ölkəyik. Və biz bunu daim, ə, belə deyək də, ictimai diskursun, siyasi müzakirənin ön planına çəkilir və dünyaya da biz bunu belə təqdim edirik. Bunun məqsədi nəyə görədir? Çünki biz həm də ətrafımızda olan insanlara deməyə çalışırıq ki, bu bizim siyasi müzakirəmizin və gündəliyimizin əsasını təşkil edən məsələdir. Cəmiyyət buna getdikcə daha tolerant yanaşmağa başlayır. Ətrafındakinin fərqli olması, fərqli olmasını dəyər olaraq qəbul etməyə başlayır. Bu siyasətdə və yaxud da iqtisadiyyatda özünü daha çox nə cür göstərir məsələn deyək ki. Bu maraqlı məsələdir də. Maraqlı məsələ ondadır ki, biz fikirləşdikcə və ictimai müzakirələrimizdə nə qədər fərqli insanlar çox olarsa onlara hörmətin və qayğının daha dəyərli olmasını qeyd elədikcə, məsələn, gələn turistlərə münasibətimiz daha yaxşı olmağa başlayır. Nə qədər çox turist gələrsə, məsələn, 
Eğer turistler ilk geldiği zaman da siz farklı insanlar görende nispeten farklı bir nasibet yaranırsa, zaman zaman bu artık hem ictimai müzakirede, ictimai şuurda, hem de insanların gündelik hayatında farklılıklarla karşılaşmak hem insanlara hem farklılıklara karşı daha tolerant edilmeye başlayır. Ve bunun içerisinde de sözsüz ki ne kadar tolerant mühit çoxdursa, Yaxşıdırsa, o halda siz daha çok məsələn, turist kabul edə bilərsiniz. Və daha rahat yaşaya bilərsiniz əslində. Etrafındakılarınızla daha diyalogda yaşamaq imkanları ortalığa çıxır. Bir neçə ildir ki, ikinci olarak Azərbaycanlı izleyicilerin her zaman faydalanabileceği, keyfiyyatlı ve en esas ödenişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyə de təqdim etdiyimiz onlarla animasiya ve yüzlerle çekilişler talebelerin, mütəxessislerin, müellimlerin ve ümumiyetle yeni mövzulardan haberdar olmaq isteyen çok sayıda insanın marağına səbəb olub. Bu iller ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender beraberliği, etraf mühit, ifadiyyat, Fadi azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzulara əhat edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayet qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının popülerleşmesine çox böyük ümidlerimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam veya musiqiçisiniz. Sosyal şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izleyicilerinizin könüllü aylığı ödənişleri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı kalmayasınız. Ama bu, təkcə rəssam ve musiqiçilere ait değil. Məsələn, ikinciye bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi lahiyyələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün ikincinin patron hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlerin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız diye mecburiyet yoktu. Ama imkanınız patron olmaya çatırsa ve bizim işimizi beğenirsinse, patronlarımızın sırasına koşulmamız bizim için çok önemlidir.